。老师说你最近上课经常睡觉，是什么原因啊？因为下课太吵了，我睡不着。我问你一个你最近学过的知识啊，河水往哪里流啊？流啊！天上有多少颗星星啊？天上星星八倍多啊！能不能好好说话？你再不好好说话，我让你出去站着啊！我抱在就走啊！脑袋发烧了？有病了？你有啊，有穿透有啊！哎呦我的妈！<笑>你给我站好了。怎么回事啊？老师打电话让我明天去一趟，你又干什么了？万老师让我用油果杀菌。啊，你怎么造的？油果老师去世了，我就给他扫墓。你对你老师感情可真好啊！还有一个，还有一个，还有一个什么呀？左右为难。又是怎么造的？考试时让我左右为难，你是题目不会答才左右为难的吧？不，是左右同学答案不一样，让我左右为难的。哎呦我的妈！求学欲当虎，就这点压岁钱，怎么还天天输啊？没办法，他得来房啊。就你这点钱，我还真没把他们放在眼里。你是想放在兜里吧？我是有一点点私心，妈妈跟你商量个事儿呗，你能拿出那么一点给妈妈买套化妆品吗？你那里还有化妆品料吗？<笑>你不是经常嫌我丑吗？我买一套化妆品，我也漂亮漂亮。这些化妆是为了漂亮，你化妆是为了遮丑。<笑>那你要那么多钱干嘛？我攒起来留着给哥哥娶媳妇儿用。哎呦我的妈！我一定要得到你。得不到你我就疼。你们俩干嘛？睡觉啊！睡觉来这里干嘛？又回各自的房间睡啊？我要和妈妈一起睡。晨晨啊，嗯，你现在已经不是一个小婴儿了，你现在都三岁多了，你要学会独立，学会独立的第一件事就是要学会自己睡觉，知道了吗？妈妈让我喂你。啊！爸爸都三十多岁了，今天还要跟妈妈一起睡。他独立了吗？啊！<笑>你，你是来干嘛的？通热闹了。你都多大了？晨晨，等一下妈妈过来的时候，你能不能跟她说一下？这炒的菜太咸了，让他下次炒的时候少放点盐。为什么不自己说呢？我害怕，我不敢说。好吧。妈妈，你炒的菜太咸了，下次能不能少放点盐？各做各的。啊！<笑>那你觉得咸不咸啊？我觉得不咸，特别好吃。哎呦我的妈！<笑>哥哥，你要是不想吃，你可以不吃。别看了，晨晨，你这都看了多少遍了？看时间久了对眼睛不好。走，妈带你下来溜达溜达。不去，我喜欢在家里看《西游记》。要不你问我，妈从小就看，哪个环节我都知道，你随便问。啊孙悟空一共揪了多少次猪八戒的耳朵？孙悟空喊了多少句八戒？唐僧的紧箍咒念的是什么？天花月有多少蟠桃？唐僧的阿弥陀佛念了多少次？孙悟空抓脸抓了多少次？孙悟空一共叫了几次？妖怪哪里逃？这呆子！哎，不是，你说谁呆子？猪八戒呀，他总是以为三不知，孙悟空老叫他呆子。今天有同学跟我聊天说，他家住的是别墅，那他们家一定很有钱。难道我们家比他们家还有钱？为什么那么说？
我们老家不是有一棵梨树和一棵桃树吗？<笑>你说你这智商肥谁呀、啊？都说女儿的智商肥爸，你爸读书时一直是班里的尖子生，而你呢，永远是垫底的那个。按照遗传原理，你不应该这样啊。妈，有没有可能是基因突变，随你了？你可别那么说，他可不随我，我可没那么笨。妈妈，你是不是在暗示我？我不是我爸亲生的。<笑>今天谁的立场我也不站，我是站在一个旁观者的角度来看待这个问题。你的问题就是你想改变我爸，但他就是不听你的。就你爸那脾气，以后再不改的话，这日子没法过了。你可以试着改变一下自己，你知道能改变自己的是什么吗？是什么？是神。那你知道想要改变别人的人是什么吗？嗯，是什么？是神经病。哎，就知道你对我没什么好话。妈，你别和我爸计较了，你看他最近都瘦了。总经说自己是朵鲜花，插在牛粪上，鲜花把牛粪营养东西去了。牛粪能不干爸吗？哎呦我的妈！给你买回来了。一共多少钱？一共三十二，两块钱就算了吧。好，给。哎，你还没给完呢。给完了，你不是说两块钱？就算了吗？<笑>不是，我不是那个意思，我的意思是这两块钱就不用你的了。哦，你把那两块钱还给我吧。哎，等等等等等，不是，你理解错了。啊。我没理解错，那我再算一次。啊，算算。有人。<笑>那个时候算了。算了。这不也算了吗？算了。全部算了吧。嗯，算了。那谢谢喽。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。这是谁干的好事儿？不知道。不知道。家里就我们三个人，不是你们，难道是我吗？<笑>妈，你不觉得你很奇怪吗？我哪里奇怪了？你不是说做好事不留名了吗？为什么还要在这里问？<笑>又跟我杠是吧？<笑>你说你们都多大了，还让我那么操心？小孩哪有不操心的呀？等我们长大了就不用你操心了。长多大才叫大呀？等我百年之后，你们不求我保佑你们，我就烧高香喽。你必须保佑我们，要不然不给你烧纸。哎呦我的妈！垃圾桶里杯子咋回事？我摔的。哎，打不过就摔东西。你这个爸是真不能要了。咋就不能要了？他对你多好啊！你们每次吵架，无论你骂得多凶，他只顾关心你，他一个劲的问你是不是有病。这叫关心吗？我们俩就是三观不合，没办法取得共同点。我觉得你俩挺合适的呀。哪里合适？你爱哭，他爱笑；你一生气就爱叨叨，他一生气。就不爱说话，就是直接动手，这样你又扛动。哎呦我的妈！你俩多合适。每次一说你，你就这个态度，你做错了我还不能说啊？待你一天，我起码少活半年。不可能，绝对不可能。怎么不可能？你要待我一天少活半年的话，你早就没了。你说你好端端的抢人家东西干嘛？啊我没有抢，我这是分享好不好？我都把我的好吃的给他了，他是不是应该把他的好吃的给我呀？人家不同意交换，那不还是等于抢吗？不是你教我的吗？分享很快乐呀。那也要尊重他人的意见啊。如果人家不同意的话，也不能勉强啊。那还是他哥就开销了。跟你说话真是费脑子。你有脑子吗？还说费脑子。<笑>刚才我和你爸吵架，你俩为什么不帮着我？妈，你得看清形势。什么形势啊？我说了，你可不能生气哈。说说。在这个家里，好比我爸是老板，你是个经理，我们两个是员工。你们把老板惹生气了，他一气之下把我们全开了。你要再找个经理，再研究几个员工，你这企业照样干。而我们呢，只能给你要饭去了。少跟我来这一套
，记住，以后我们再吵架，你们必须帮上我，不然有你们好看的啊。那你也可以，如果你要敢打我们，等老板新公司开业，我们回去还是好员工，今晚回去了，啥也不是。<笑>陈亮，问你个问题：如果你有五个糖果，你的朋友要求你全部给他，你会怎么做？我会重新找一个朋友。为什么呀？这样的朋友不值得拥有。我只有五块，他还想全部拿走，说明他心里没有我。哪怕他给我留一块，我也不至于那么难过。就好比你跟我爸。啥意思？他每个月的工资是八千。每次你都要求他全部给你，我觉得他也应该重新找一个媳妇回来。我们是夫妻，又不是朋友，我拿他的钱是应该的。夫妻不也是从朋友建立起来的吗？有句话听过没？什么话？做人留一线，日后好相见。哎呦我的妈！<笑>